，想那么多干嘛呀？他只不过是喝多了耍酒疯罢了。信春给杀了，你说什么？信春死了，这个兔崽子总是给我惹祸，怎么办？没事，死就死了，反正事情他也没给我办成。找个人，找个地方，把他尸体给我烧了。是。有什么好怕的？一个女人，你别忘了，你是我中伯年的儿子，是个顶天立地的男子汉，不是个娘们儿。爹，别说了，你给我听着，你现在只要跟着长安把尸体处理掉就行了，跟着他什么都不用做，长安知道该怎么做，再这个娘们儿样，我打死你少司令，快点，别让人看见。来，哎，主人在这儿，不烧了他，扔这儿就行。走，韩副官，你看那人的背影熟不熟悉？是有点眼熟，是那个刺客。
真没想到，活埋你们都死不了。你想干什么？想再杀你一次？可惜答应了朋友，饶你一条狗命。赵司令，人呢？跑了，跑了！太可惜了，要是把他抓住，司令一定会很高兴。我一定要把他抓住。晴儿。娘看看，打我的时候您都没留情，现在干嘛来关心我？打在你身上，疼在娘的心里呀、啊。娘用这些苦肉计，都是为了做给你爹看的。要是你爹上手的话，你腿早就打折了，你知道吗？腿麻了吧？你爹去找可心了，一时半会儿回不来，来，先歇一会儿啊。哎呦，这，哎呦，都跪成这样了。在这儿，秦可心，喂，喂，醒醒，秦可心。你现在知道害怕，你胆子也太大了吧。你怎么敢一夜都不回家和我待在这里啊？你还好意思说？我为什么会在这住一夜呀？还不是你突然倒在我面前，我担心你，我才没敢走的吗？我死在路边是我的事，我要你负责吗？你也太爱管闲事了吧！喂，哎，你等等，你这人怎么这样啊？我救了你一命，你不但不谢我，还来怪我？根本没要你帮。我也不想帮，可是你昨天那个样子。昨天，你不会告诉我你全都忘了吧？我做了什么事吗？你还在这跟我装糊涂？我昨天在百乐门遇到幸春，喝了一杯酒，结果精神恍惚之后，我就不记得了。你不会告诉我之前的事你都记得，之后的事你都忘了吧？我说你这个人怎么可以这样？我看你根本就是故意的。我做了什么？你倒是说清楚啊！昨天你对我那……你怎么样？你对我又搂又抱又亲。把你扔下，不管你的死活。哎，我真的很抱歉，我没办法替昨天晚上的行为辩解。如果侵犯到你，真的不是有意的，请你原谅。那个，昨天我把你拖到屋檐下的时候。嗯，不小心把你的衣服弄破了。哎，你那个疤是怎么回事？你这跟你没有关系。我就问一句，至于吗？阴阳怪气，喜怒无常。算了，就算一只小猫小狗受伤，我也会救它。何
装作你是个大活人呢。就算我多管闲事儿，我做好人了。等一下，你自己回得了家吗？这全家人的心啊，都还悬着呢。啊，老爷，哎呀，哎呀，老爷回来了，怎么样？可信找到没有啊？找了整整一宿，摆了门，和附近的街道，甚至大半个上海滩，都快找遍了，就是没找到可信。这都一个晚上了，他跑哪儿去了？都怪你！干嘛老跟着我呀？你别再跟着我了，我要回家了。真知道你家地址吗？再往前走就到黄浦江了。我当然记得了。千万别逞强，说说看，你家住哪条路，门牌几号？我家的地址我当然记得了。其实我就算知道地址，我也不知道该怎么走。这个世界上居然还有你这么迷糊的人，真是奇葩呀、啊！师傅，哎，麻烦你拉这位小姐回家，她等一下会告诉你地址。啊，师傅，我们家住在……我为什么要当着你面说我们家地址啊？一会儿我自然会告诉师傅的。好。哎，不必了，我到家有人会帮我付钱的。你出门都不带钱的吗？带钱做什么？没什么。别找了，那个，昨天晚上我看你太冷了，所以我就拿你所有的钱去换棉被了。嗯，那么多钱换一条破棉被，你还真够败家的。钱乃身外之物，要是没有棉被，你感冒了，嗓子坏了，唱不了歌了，那岂不是损失更大呀？那你知道这钱包里面有多少钱吗？哎呀，好了，一个大男人啰啰嗦嗦的。师傅，我们走了。哎，好哎，哎，等一下，又怎么了？呃，你昨天一夜都没回家，没问题吧？你怎么跟你爹交代啊？哎呀，我也不知道啊，大不了就是被骂几句，禁足几天就是了。哎呀，好了，我走了。师傅，我们走。好嘞。想到在保守的中国深闺，还能有性格这么奇特的小姐去了，家里都炸开锅了。哎，可晴呢？还能在哪？佛堂里跪着呢。可
可晴，可晴，可晴，姐，你回来了。嗯可晴，对不起啊，又是姐姐连累你了。你快起来，歇会放休息。等一会儿我跟爹说啊。你别在这猫哭耗子假慈悲了。我要是听你的回房休息，一会儿爹怪的又是我。就是，二小姐从昨天晚上一直跪到现在，老爷还不给她饭吃，现在连膝盖都跪肿了。小猪，跟她说这些干嘛？可晴。都怪姐姐，是姐姐不好，你先起来好不好？大小姐，大小姐，你去哪儿了？你没事吧？昨天晚上老爷带人找了一个晚上都没有找到你，就怕你出事儿。对不起啊，是我连累了你们。小玉，你跟小猪赶快帮我把二小姐扶起来啊！二小姐，小姐来，别动我，可我才不要你们同情呢。我跪姿好了。跪死爹就不用偏心眼儿了，他有你一个女儿就够了。哎呀，不是呢，说什么呢？哎呦，可心回来了。哎呦，哎呀，娘，你没事吧？没事儿。爹，娘，都怪我，让你们担心了一个晚上。哎呦，你昨晚到底跑哪儿去了？我，我，我迷路了。你又不是第一次迷路。迷路了就不会搭个车回来吗？可是我没带钱呢。再说我走的地方特别的偏，根本都拦不到车。我好不容易走到大路上，可是那时候已经很晚了，我就连半辆车都没有看到。那你昨天晚上在哪过的夜呀？我在一个屋檐下，勉强窝了一个晚上。什么？你一个大姑娘在屋檐下窝了一夜？你？没有发生什么事吧？当然没有了。我只是，只是很害怕，一个晚上都没敢合眼，好不容易熬到今天早上，才搭车回来的。爹，你看事情都已经过去了，你就别怪可晴了，好吗？不怪她，我还没怪你呢。你们姐妹俩撒谎说去学书法。竟然跑到百乐门那种地方去跳舞，你们存心要气死我吗？我们只是好奇，真的什么都没有做，本来只是想去那儿看看就回来的，可是我又迷路了。爹，哎呀，爹，好了好了好了，你就原谅我跟可晴吧，好吗？你在北平的时候，还好好的。来上海这些年，这几年你就变成这样了。最可气的就是可晴，每次带你出去，次次把你搞丢。看看你姐姐，你把她给弄丢了，她还替你求情，你呢，就知道把责任往你姐姐身上推。你以后给我看着点儿，学着点儿。看在你姐替你求情的份上，我饶了你。你。好好给我反省反省，以后你们再撒谎，小心我送你们回北平去。不会了，爹，不会再发生这种事情了。昨天跪了一晚上，膝盖一定很疼。你看好你们家主子吧，你没听人家说在屋檐下窝了一个晚上吗？这要是病了，你我可都担待不起。二小姐吩咐的是，来，靠着我，慢点啊。都只因为你，是你让我相信爱的情节。
下永恒的契约。为什么突然闯进剧院？难道不知道正在演出吗？请尊重演出者和观众。请你跟我们到巡捕房一趟，我们怀疑你涉嫌强奸杀人。你们在胡说什么？我杀了谁？百乐门，歌女幸春。幸春，她被杀了。人是你杀的，你能不知道吗？在胡说什么？我没杀人。我不管你有没有，你都得跟我们走一趟。这是拘捕令。汇总，刘经理，帮我处理好这里的事情。我是清白的，走吧。哎，我不用担心，跟我没有关系，不用为我担心。抱歉，呃，不好意思。啊。司令，眼线来报，司徒练已经被巡捕房认为是杀死幸春的嫌疑犯，现在。已经被抓起来了，好，这就是跟我作对的下场。嗯，对了，长安，你去支点钱，去打点打点，让巡捕房的兄弟给我把司徒练好好的伺候伺候，一定要把他伺候到生不如死，死不瞑目。明白，我这就去办。爹，原来你是让司徒练去禀报，这怎么行？他是我的朋友，您不能这么做。怎么就不行了？什么朋友啊？你和那个司徒练能算是朋友吗？爹，我求您放过司徒练好不好？我真的不想让他去死。不想他死，你现在就去巡捕房，去自首。去啊！去啊！怕死就别玩兄弟情深，滚！干什么呀？啊，长官，我要见司徒练，我是他的家人。司徒练是强奸案的杀人犯，天王老子也不给见，回去。哎，这法庭还没宣判呢，怎么就说他是杀人犯了呢？呸！我说是就是，快滚！就说，嗯，见到司徒练了吗？他们不让进呢。他们说俱乐部中有很多人作证，看见我跟幸春在里头大吵，又说幸春的尸体是在剧院边上的小巷里发现的，所以据此判断人是我杀的。就凭这些，不能称之为证据的理由就抓了你，简直是太儿戏了。少爷，昨天晚上有没有人见过你，能给你做个人证啊？少爷，昨天晚上你确实没有回家过夜。整个晚上你到底跟谁在一起啊？都做了些什么？这些事情你得说清楚啊，要不然我们怎么帮你啊？我们怎么知道到哪儿去找帮你的人呢？是啊，司徒。我在街边过了一夜，幸春在我的酒里下了药，我走出俱乐部就觉得昏昏沉沉的。勉强支撑到街边屋檐下就昏倒了，所以，我真的不知道有没有人见过。少爷
你可要仔细想清楚，千万不要隐瞒啊！杀人是要偿命的。九叔说的是，只要你能想得起来，有谁见过你，就算是翻遍上海滩，我也一定把他找出来。没有，真的没有。你们为什么不相信我呢？重点在于，人不是我杀的。我们相信没用啊，这得巡捕房的人相信，法官相信才行。这一切，都需要靠证据说服他们啊。反正我没做，就是没做。我相信老天爷一定会还我清白。司徒，你一定再好好想想。奸杀可不是小罪，是生死攸关的大事啊！现在老爷身在国外，就算我发电报，他也赶不及回来救你啊！如果你真能想起来见过谁，千万不要有所隐瞒。首先保住性命，这才是最重要的。可晴，你起来啦！哎，可晴，好了，你不要再生姐姐气了，好吗？都是我不好，是我的错。嗯，算了，都过去了。反正我也习惯了。哎，你的膝盖怎么样了？有没有好一点？嗯，还疼吗？嗯，还有一点。都是姐姐不好。姐姐以后啊会好好学女工，嗯，我要给你做两只羊皮的护膝，这样你以后就不怕罚跪了。啊，你能怕我点好吗？还要吓一次？我不是这个意思，你误会我了。好了好了，都是我的错还不行吗？我真的是服了你了。来。就凭司徒烈那些伤风败俗的表演，就可以看出，他是个人品下流的东西。老爷，我是不太相信，司徒烈居然对一个百乐门的歌女……姐，我跟你说，强奸未遂，还杀人，你想不到，我可是一点也不意外啊。那个歌女对司徒烈强奸未遂，我才不意外。嗯，爹，您刚才说司徒烈杀人了，什么时候？杀谁了？前天晚上，他杀人了，被抓进了巡捕房。他不可能杀人的。你怎么知道他不可能杀人呢？前天晚上，他和……怎么？你前天晚上见过他吗？我，我，哎呀，怎么可能呢？司徒烈现在被抓了，他要是跟姐姐在一起，早把姐姐供出来，当不在场证人了，警察早找上门了。嗯，这倒也是。不过，以司徒烈这种相貌的人，要什么女人没有啊？真的是还得防着点别人呢。他怎么会主动奸杀，还自己坐牢呢？所以，他不可能杀人呢。那也难说。哼，戏子无意，婊子无情，这两种人搅和在一起，难保不会出事。总之，那个司徒烈就是个祸害。在家里，你们以后谁也不许再提起他。司徒哥，我相信你是一定不会杀人的。谢谢你的信任。一定是有人想要故意陷害你。可是，你和幸春很熟吗？我和幸春只有数面之缘，之前一起跳过舞，那晚是第二次见面。不过被报纸登出来，现在要是我跟他不熟，都没人相信了。那那天晚上，你和新春为什么会见面呢？
那是朋友约我去俱乐部，跟幸春只是偶遇而已。他灌我酒，我猜他在我酒里下了药。下药？那这里面一定有问题啊！行吗？我头都晕了。可晴，人不是司徒恋杀的，你为什么这么肯定？这报上都说是司徒恋杀的了，而且还有人证，那都是假的。司徒恋没有杀人，这点我清楚。为什么？可晴，其实那天晚上，我跟司徒恋待了一夜。你说什么？你，你不是说你迷路了，然后在屋檐下待了一个晚上？你，怎么会跟他在一起啊？你记不记得那天我一个人从百乐门出来？啊，我刚出来就看见他也摇摇晃晃的从百乐门出来，当时还下着雨，他站在雨中，就突然晕倒在我面前。我想我跟他也算是有几面之缘，也不能让他一个人自生自灭吧。所以我就把他拉到了屋檐下，可是他一直昏迷不醒。就这样，我陪了他一夜，所以我知道他不可能杀人的。天哪！这么说来，你真的跟他在一起待了一个晚上？嗯。小玉，小玉，小玉，刚才说的那些话，你千万不能说出去啊！二小姐，我肯定不会说的。大小姐。你跟那个司徒恋在一起一个晚上，那他，他有没有把你怎么样啊？当然没有了。我说过，他一个晚上都没有醒，能把我怎么样呢？可是照常理来说，司徒恋现在危在旦夕，你又是他不在场的证人，他只要把你说出来，就可以转危为安了呀。但是警察到现在都没有来问话。这么说，他是没有把我说出来。你现在是他唯一的救命稻草，他为什么不把你说出来？是啊，这杀人是要偿命的。现在就只有我能救他了，是不是？嗯嗯，可晴，你说我要不要去巡捕房为他作证呢？哎，千万不要，千万不要！你一个女孩跟一个男人共处一夜，别人会怎么想？哎呀，好吧，就算你真的没有做什么，可是这件事说不清楚啊。哎，就算你问心无愧，那我们秦家的脸面怎么办？你还让爹出去见人吗？可是他是被误会杀人，这个不是小事啊。杀人不是小事，难道我们秦家的名声是小事？还是你这个秦家大小姐的名节是小事啊？是啊，大小姐，就算你不为老爷太太着想，也该为自己着想啊。怎么办嘛？哎呀，姐，你先别急。司徒恋好歹也是上海滩的名人，人脉关系广，他义父又是上海滩的头面人物，比我们着急的人多的是呢。我们再等一等，再等一等，说不定事情出现转机了呢。可是，哎呀，别可是了，姐呀、啊！你要是出了什么意外，爹娘又要说我。到时候吃苦受怕的还是我。这件事一定有人在背后捣鬼，我绝不相信司徒会杀人。可现在，所有的人证物证都对他不利。我不能这么坐等下去了，得找人想想办法。
。军白哥，艾莲，怎么了？军白哥，因为司徒哥哥的事情，我都快急死了。你能不能现在跟我说，我能做些什么呀？艾莲，你先别着急，我也很担心这件事情。我正准备出门去找人托托关系。好。对了，艾莲，你赶紧去找你报社的朋友，把这件事情登报。我们要用社会舆论来加强大家对这件事情的关注和监督。好，好，好，我们绝对不能就这样让别人给司徒扣上杀人的帽子。我知道了，军白哥，那我现在就去。我们一块去，走。范军白的先生说要见您，让他进来。是。钟司令，哎呦，这是哪位啊？在下范军白，法国领事馆的聚会上，我们有过一面之缘。哦哦，想起来了，想起来了，你就是那位古玩字画界的大师。那天把秦沧海的赝品画撕了的那位范大师，对吧？<笑>不知道范大师找我有何贵干呐？明人不说暗话，我这次是为了司徒练而来。司徒练，我跟他又不熟，走错地方了吧？<笑>您跟他熟不熟没关系，重要的是，钟司令在上海。位高权重，想必您也听说司徒练的事了。我想请您帮个忙，小小薄礼，不成敬意。希望司令能够笑纳。你这是想让我找关系，把他给放出来啊？是，司令人脉广泛，想必这件事对您来说不难。哎呀，但他犯的可是杀人的罪呀、啊，谁也没办法。再说了，就算我能帮他，你觉得我会怎么做呢？他司徒练三番五次的在大庭广众之下驳我的面子，我巴不得他被一枪毙了，为民除害。<笑>司令，你可真会开玩笑啊！啊？你看我这样子，像开玩笑吗？啊！<笑>嗯、只要您肯帮这个忙，什么条件，尽管提。什么条件尽管提？<笑>你还真把自己当根葱啊！跟我谈条件，你还没这资格。总科，是，范先生，请。把你这破烂带走。行怎么了，小姐？小玉，好恐怖，真的好恐怖。小姐，没事的，只是做梦而已，别怕。哎呀，长安啊，你得再去趟巡捕房，跟那边的兄弟打声招呼，让他们一定不要放过司徒烈，好好的伺候他。嗯，是。去吧。